அஸ்லாம்லைக்கும் ஃபேமஸ் சேனல்லேருந்து பஷீரா இன்றைக்கி நம்ம ஆட்டு தலைக்கறி முருங்கைக்காயோட கம கம வாசனையோட காரசாரமான குழம்பு செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ரொம்ப எல்லாமே சிம்பிளாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை எப்படிலாம் எப்படி போட்டு சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது நான் தேங்காய் எண்ணெயில் தான் செய்ய போகிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் நம்ம அதாவது ஒரு எட்டு ஸ்பூன் மாதிரி ஊற்றிக்கலாம் நான் த கறியிலே கொழுப்பு மிதக்கும் அதனால் கொஞ்சம் மீடியமாக பார்த்து ஊற்றிக்கலாம் இப்போ தலைக்கறி கால் குடல் எல்லாம் செய்யணும்னா இஞ்சி பூண்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காயெலாம் அதிகமாக போடணும் அதான் அதனால் ரெண்டு துண்டு பட்டை நாலு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா கறி குருமம் மசாலாலையும் அதெல்லாம் இருக்குது அதுக்காக நான் ஒரு ஒரு வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணிவிட்டு பெரிய ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் வெங்காயம் வதங்கின உடனே இஞ்சி பூண்டு போடுறேன் அதனால் வெங்காயம் வதங்க முன்னாடி இஞ்சி பூண்டு போட்டோம்னா அடி பிடிச்சிடும் இப்போ நான் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அந்த எண்ணெயில் இஞ்சி பூண்டு வதங்கின உடனே போட்டுக்கிறேன் இப்போ தான் நல்ல ஒரு அந்த குழம்போட கலர் கிடைக்கும் மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் என்னோடய குருமா மசாலா கறி மசாலா சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா தனியாக சீரகம் சோம்பு மிளகு கசகசா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாமே போட்டு அரைச்சது இது அது ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேன் அப்புறம் கழுவி வச்சேன் தலைக்கறியும் போட்டுக்கிறேன் தலைக்கறியை நல்லா தண்ணி வலுவழுப்பு கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கழுவிக்கலாம் கழுவிட்டு போட்டுக்கலாம் நல்லா வதக்கிட்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருந்தா ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஒரு நாலு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் அதையும் நான் கெட்டி விட்டுக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு மீடியமாக பார்த்து போட்டுக்கலாம் அப்புறமா வேணும்னா நீங்கள் லாஸ்ட்டில் ஃபைனலில் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு போட்டுக்கங்க இப்போ கறிக்கு தேவையான உப்பு போட்டாச்சு இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு ஒரு ஏழு விசில் தண்ணி விசில் விடலாம் இதை மூடி குக்கரை மூடிட்டு ஒரு ஏழு விசில் விடலாம் ஏழு விசில் வந்த உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முருங்கை காப்பணும் இப்போ கறி வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது முருங்கைக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஒரே ஒரு முருங்கைக்காய் போட்டுக்கிறேன் அதிகமாக போட்டால் குழம்பு கசப்பு கொடுத்துரும் அதனால் ஒரே ஒரு முருங்கைக்காய் போட்டுருக்குறேன் ஒரே ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரொம்ப வேக வச்சா உடஞ்சிரும் முருங்கைக்கா இப்போ நான் கட்டி தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நூறு எம்எல் மாதிரி ஒரு டம்ளரில் அதை நான் ஊற்றிக்கிறேன் இதையும் கொதிக்க விட்டுலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு கொதிச்சோடனே சர்வ் பண்ண வேண்டிதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபிஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதில் உருளைக்கிழங்கும் போட்டு செய்யலாம் முருங்கைக்காயும் போட்டு செய்யலாம் முருங்கைக்காய் போட்டு செஞ்சோம்னா நல்லா கமகமான வாசனையாக இருக்கும் இந்த டிஃபனுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இட்லி தோசை புரட்டா இடியாப்பத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள் இன்ஷால்லாம் அடுத்த ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ